সুপ্রিয় দর্শক সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও বেড়ে চলছে করোনা রোগীর সংখ্যা সিলেটও এর ব্যতিক্রম নয় এই করোনা ভাইরাসের মহামারী ঠেকাতে দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করে যাচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সিলেটের করোনা পরিস্থিতি সর্বশেষ জেনে নেব শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ মেডিকেলের চিকিৎসক ডক্টর এইচ আহমেদ রুবেদার কাছ থেকে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছেন সিলেটের এখন পরিস্থিতি দিনকে দিন বাড়তেছে যেমন আমাদের হসপিটালে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে এখন প্রায় সতেরো জন পজিটিভ রোগী আছে আর এমনি সাসপেক্টেড রোগী প্রায় পনেরো জন অ্যাডমিটেড আছে তো সাসপেক্টেড রোগীগুলোকে কালেকশন করে এগুলো পাঠানো হয়েছে তারপর কালকে আমার হসপিটালে দুজন সিস্টার উনি আমার আইসিউ ইনচার্জ আসতেন আর একজন সিনিয়র সিস্টার ওনারা দুজন ইনফেক্টেড হয়েছেন আমাদের এক্স রে ম্যান এক্স রে জন্য করা নাকি উনিও ইনফেক্টেড হয়েছেন আর একজন ফ্লোরের একজন সিস্টার উনিও সিনিয়র সিস্টার উনিও ইনফেক্টেড হয়েছেন তো ওনাদের অবস্থা এখন মনে করেন স্টেবল স্টেবল থাকায় আমরা ওনাদেরকে অ্যাডভাইস করছি যে আপনারা বাসায় থাকেন হোম আইসোলেশনে থাকেন যদি কোনো সমস্যা হয় বা ইয়ে হয় আমাদেরকে জানান বা হসপিটালে চলে আসেন এইরকম সিলেটে কিছু আছে পেশেন্ট আছে যারা পজিটিভ যেমন মনে করেন ওই যে মার্লিন টাওয়ারে কিছু আপনারা জানেন মনে হয় তো ওইখানে ওই রকম ওই পেশেন্টগুলো পজিটিভ হলে ওনারা মানে স্টেবল আছেন তো আমরা ওনাদেরকে অ্যাডভাইস করছি যে আপনারা বাসায় থাকেন একটা আলাদা একটা রুম নিয়ে আইসোলেশন টোটালি আইসোলেশনে থাকেন আইসোলেশন বলতে এটা টোটালি একটা আইসোলেশন যেটা কোনো মানে একটা রুমেই থাকবেন কেউ ওই রুমে ঢুকতে পারবে না আলাদা একটা বাথরুমেই থাকবে রুমের ভিতরে ওই রুম বাথরুমটা ব্যবহার করবেন নিজের কাপড়গুলো নিজেই ব্যবহার করে নিজেই পরিষ্কার করবেন খাবার দাবার যেগুলো দেওয়া হবে বাইরে থেকে রুমের বাইরে থেকে দেওয়া হবে আবার খাওয়ার পরে সেইগুলো আবার বাইরে বের করে দেওয়া হবে এগুলো ভালো করে ডিটারজেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করে দেবে যিনি সার্ভ করবেন উনিও ভালো করে হাত হাত পরিষ্কার করে এইভাবে আর কি একটা ভালো একটা আইসোলেশনে থাকতে হয় এরকম মোটামুটি সিলেটে এখন দিনকে দিন একটু বাড়তেছে বাট আমি মনে করি বা ঢাকা বা অন্যান্য নারায়ণগঞ্জ থেকে আল্লাহ রহমতে কিছুটা কম আছে আর কি এখনও বিভিন্ন দোকানপাট বাড়ি ঘর খুলে যাচ্ছে ঘর বেড়ে খুলে যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা একটা বিশাল একটা খারাপ অবস্থা এখন দেখছি যে অনেকেই বা কমিউনিটি লেভেলের অনেকে এখন মনে করতেছেন যেমন করোনা লেভেলটা করোনা বোধ চলে গেছে আসলে এটা এখনও যায় না এটা এখনও কমে স্টিল নাও কমিউনিটি ট্রান্সমিশন যেটা বলে এখনও কমিউনিটিতে এটা রয়ে গেছে ট্রান্সমিশন লেভেল এখনও রয়ে গেছে বাংলাদেশে হ্যাঁ আপনারা প্রতিদিনে দেখবেন যে আইডিসি আর এ ওনারা প্রতিদিন এই লাইভ প্রোগ্রামে বলতেছেন যে কতজন প্রায় এভারেজ তো এভরিডে প্রায় চার সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশোই ইনফেক্টেড হইতেছেন এখন সাসপেক্টেড তো আরও আসেন এগুলো তো ডাকার বলতেছে সিলেটে কিন্তু প্রতিদিন এইরকম ইনফেক্টেড হইতেছেন তাইলে আসলে সবার কাছে একটা ভাব চলে আসছে এটা কিন্তু ঠিক না যখন তো কে ইনফেক্টেড কে ইনফেক্টেড এটা তো মেইন সমস্যা হলো কে ইনফেক্টেড কে ইনফেক্টেড না ছো আছে রোগ তো কিভাবে এটা সম্ভব ট্রান্সমিশন সম্ভব করা যদি সবাই চলে আসে সবাই বের হয়ে যায় তাহলে তো এটা সম্ভব না এটা মহামারী আরও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে এই এইগুলোর মাধ্যমে আগে করোনা ভাইরাস বর্তমানে আমি বলতে পারি যে আপনারা প্লিজ স্টে হোম স্টে সেফ ও কারণে বের হবেন না প্লিজ দয়া করে ও কারণে বের হবেন না একটা ঈদে না হয় শপিং নাই করলেন যদি জীবন বেঁচে যায় তাহলে আরও তো ঈদ আসবে ইনশাল্লাহ সমস্যা তো নাই অনেকে বলেন তো বলতেছেন যে মানে কীভাবে খাবেন না খাবেন আবার খুব সুন্দর ওই দিন আমি একটা দিলাম আরেকজন স্পিচ দিচ্ছেন যদি একবেলা খেয়েও যদি বেঁচে যায় তাহলে তো ভালো না তো যারা ও কারণে বের হবেন না দয়া করে ও কারণে বের হবেন না যদি কারণে বের হতে চান মানে কোনো প্রয়োজনে বের হন তাহলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স একটু মেনটেন করেন মাস্ক ব্যবহার করেন বারবার হাত পরিষ্কার করেন প্রতিবারে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত পরিষ্কার করেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স কারোর সাথে কথা বলতে হলে মিনিমাম তিন মিটার দূরত্বে থেকে কথা বলতে হবে এগুলো মেনটেন করে আর ও প্রয়োজনে বের হবেন না কারণ ছাড়া বের হবে না আর যদি সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি এখন একটা সিজনাল চেঞ্জ আসতেছে তো ওই সিজনাল চেঞ্জে জ্বর সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি হতে পারে তো জ্বর সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি হলে আপনাদের হটলাইন আছে বা অনেক ডাক্তার আছে ওনাদের ফোনে কথা বললেই হবে যদি শরীর খুব বেশি খারাপ হয় বা খুব বেশি রেসপিরেটরি বা শ্বাসকষ্ট হয় তখন আপনারা হাসপাতালে আসবেন ও কারণে হাসপাতালে আসবেন না সাধারণ জ্বর সর্দি সর্দি কাশি নিয়ে এটাই আমি বলতে চাই বলি দর্শক শুনলেন করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা আপনার সবাই বাসায় অবস্থান করুন প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের হবেন না বাসা থেকে বের হলে বাসায় ঢোকার সময় হাত সাবান অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করুন সকল সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আকিব চৌধুরী ডায়ালসের টেলিভিশন সিলেট